una lectura fresquísima también, pues es un poco, te digo yo, pues una buena revista, ¿no? Una Bravo. La, la Bravo. ¿Se sigue editando? La, no, pero es que yo tengo ya una reta y la, yo tengo como el, el, la biblioteca de la Bella y la Bestia, pero solo de revistas de mierda. O sea, esto, esto es vintage. Esto es vintage. Y es que esto todavía, la tengo del 2013 y todavía no me la he terminado, ¿eh? Porque yo voy un poco lenta. Yo voy Miley lenta. Cyrus y Selena Gómez, ¿no? Y, no, es Hannah Montana. La, no sí, Miley Cyrus y Selena Gómez. Joder, es verdad, está muy bien puesto. Claro. Y mira, y aquí hay, hay un póster de Rafa Nadal. ¿Lo ¿No quieres? Fíjate, sí, por favor. Vale. Oye, pero aquí yo me he puesto a rebuscar y aquí hay una parte que, se, que pone... Chicos, así son de verdad. Ay, Dios mío, vamos a verlo. Y estoy nerviosa. Porque... Por fin se va a saber. Chicos, confirmen, ¿eh? Confirmen, por favor. Uf, por ejemplo, mira. Cuidado que nos desvelan, que nos sacan los trucos. Aquí ¿eh? los, los mejores chistes. Los mejores chistes. Llegó sobre... la hora, se nos cayó la careta. <risa> los mejores chistes sobre chicos. A ver. ¿Por qué los chicos se ponen tan contentos cuando terminan un puzzle, un puzzle en dos meses? Porque la caja ponía de tres a cinco años. ¡Guau! <risa> wow. No, me he inventado. ¡Bum! ¡Fuera! ¡Los hombres somos listos! ¡No! Vale. Hay otra cosa aquí que me gusta muchísimo que pone la lista. La lista. ¿Vale? Cinco frases que a un chico le molaría que escribieran en su Facebook. ¿Cinco frases? Vale. Sí, confirmen, ¿vale? Bastaría con un hola, ¿qué tal estás? Hace muchísimo tiempo que no sé de ti. ¿A ti te gustaría que te pusieses eso en el Facebook? Llamada del pasado, sí. Sí, ¿no? Vale. Nostalgia. ¿Y te gustaría que te pusiesen tal vez para el mundo solo seas una persona, pero para una persona eres el mundo? Ojalá. Ojalá alguien me dijese eso, ¿eh? Ahí se te han puesto ojitos, ¿eh? Y todo, ¿eh? Ser el mundo para una persona, ¿eh? Es mucho ¿eh? eso. ¿Y también te gustaría...? ¿Viste ayer el partido de fútbol? Lo dejarías alucinado aquí, como guau, wow, ¿eh? Una tía hablando de fútbol, ¡Uh! Joder, que, joder, que es que de verdad es una mierda esto como un demonio. Chatear contigo por internet. Perdón, está... la verdad es que me gusta mucho el plano porque como te acercas mucho a la revista a la cara, es como una, efectivamente, es como un plano de película de espías, ¿eh? Como de pronto, mira, mira, mira cómo está. Es verdad, voy a alejármela. Otra frase, a ver si os gusta mucho. Chatear contigo por internet está guay, pero me molaría mucho más tenerte en persona. Guiño, guiño. Pero son como frases de primero de persona, ¿no? O sea, claro, de... Pero es que es lo que a un chico le gustaría, según la revista. Me gustaría, en vez de hablar por aquí, vernos en persona. En persona. Y bueno. aquí pone cinco frases que a una chica le molaría que pusieran en su Facebook. Aquí habla, tú, habla por ti. Vale. No cami... Pero esto es lo que tú deberías poner a una chica para que diga a la gente, uff. No camines al sol que te vas a derretir, bombón. Esta mierda de frases, yo estoy flipando de la... Si yo fuera Colón, navegaría día y noche para llegar a lo más profundo de tu corazón. Sí. La verdad que o me O sea, de, de chicas a chicos, obviedades, y de chicos a chicas, ranciedades. <risa> es que es así, literal. Es increíble. Y aquí hay una parte que pone, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Lo veis, por, no? ¿Por qué? ¿Por qué siempre os fijáis en las tetas de las chicas? Y dice Xavi, 16. ¿Xavi, 16? Xavi, 16. Xavi, que, no, Xavi que no mire tantas tetas, que tiene 16 años. GGG. A ver, de primeras... Las tetas de una chica nos llaman más la atención. Pues está claro, ¿no? Pero luego, a la hora de enamorarnos, no nos influye tanto. Nos fijamos más en que la chica sea guapa, divertida... Buen culo. Que tenga buen culo, claro. <risa> exactamente. Es exactamente. Eso es. Eso es así. Es literal, ¿eh? Oye, eh... Xavi 16 lo tenía claro, ¿eh? Xavi 16 iba a tiro, a tiro. No, las tetas, no, el culo me gusta, ¿eh? <risa> Yo soy de culo, de culo. A mí me gusta que se me polla, me ponga la polla gorda. <risa> las tetas gordas, no, el culo, el culo. <risa> Pero tengo que contar que mi, mi trabajo, o sea, nunca jamás iba a imaginar que iba a estar aquí trabajando en colaboradora de la resistencia. Pero vamos. Pero es muy bonito, o sea, una cosa preciosa. Está a punto de llegar final tu primera temporada en la resistencia. Oye, de verdad, qué emoción. Ha eh. sido fantástica, estamos muy agradecidos. Por ¡Ay, ti. cállate! Cuando lo pongan en LinkedIn, es que es muy guay esto. Eh. Ponlo, ponlo, ponlo. Lo voy a poner. Bueno, también tengo un trabajo eh, soñado, que es sí. el de ser, hacer, hacer, volver a hacer una revista teenager. Claro, porque se han, han dejado de hacerse, han dejado ¿no? de hacerse. Pero yo, que tengo a veces mucho tiempo libre, sí. pues he hecho una revista. ¿Una nueva? Una nueva. Y de la resistencia. Ahí. Se llama La Revistencia. <risa> ¡La Revistencia! ¿Te gusta? Me gusta mucho, ¿eh? Hombre, pero que esto está currado, ¿eh? Que he estado yo ahí pegando. Estás tú en la portada, ¿no? Que tengo, me he puesto hasta un regalo y todo para mí. ¿Cuál es el regalo? El regalo del anillo mágico. 
¿Y qué hace? ¿No pues, será un anillo mágico de...? Es un anillo mágico que tú de repente te pone el color morado y pues vale. estás enfadada. Vale. O de repente te puede hablar y luego pues tienes que gritar a López y Bor, cosas okay. así, ¿sabes? En plan de sin más. ¿Vas a salir tú siempre en la portada como Ana Rosa? Pues... <risa> Puede ser, depende, ¿eh? no sé. Pero la revistencia que tengo, he hecho sección. ¿Te gusta todo, la revistencia? ¿eh? Te gusta, ¿eh? por ejemplo, tenemos. A ver la portada que pone. Nuestras canciones Fabs de Flan Pelea, porque me da un pico. Me daba miedo lo del copy y he dicho Flan Pone Pelea. el nombre real, ¿no? Flan, Flan Pelea. Pelea, sí. Vale. El maestro Joao te lee el broncano. Bueno. ¿Os vale. gusta vale. esta sección? Sí. Vale. vale. O. Trucos para morrear en el aserradero. O sea, esto es fuerte, ¿En claro. ¿En el aserradero? Claro, porque te acuerdas que yo decía que quería morrear y todos mis amigos estaban morreando menos yo. Es verdad. En el, ah, en el parque de atracciones. En el parque de atracciones. Se me había olvidado esa anécdota. <risa> sí, de repente todo el mundo en un aserradero. <risa> claro. En mi pueblo hay una... <risa> entre, entre maderuco y maderuco... <risa> Twin Peaks. Esto lo contaste hace no mucho, que tú ibas al parque de atracciones con tus compañeros de clase y... y que la gente no te estaba dice... morreando y yo pegando chicles. Entonces, esto ya, con estos trucos infalibles que yo doy aquí, vale. esto es imposible. ¿Qué más? Vale. Eh, broncano, pillado. ¿Pillado? Ah. No ya. te vas a creer lo que pasó después. Me han vuelto... ¿Por qué? Me han vuelto a pillar. Porque tuve que pagar 800 euros. Eso fue ah, sí. <risa> Oye, pero no es spoiler, ¿eh? Que aquí esto, 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 son exclusivas y todo. Pero que aquí hay cosas muchas... O sea, hay cosas dentro, ¿eh? Mira, vaya revista. Hombre, mira. Mirad, chicos, qué cosa más bonita. Sergio Bezos. Sergio Bezos. Sergio Bezos. Titu titular. Sergio nos dice cómo le gustan los Bezos. ¿Lo has hecho tú? ¿Te acuerdas que te hice la entrevista? Sí, 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 me hizo la entrevista total. Hizo la entrevista, es que ¿no? Esa foto me da mucha rabia porque una vez me hice una sesión de fotos. Enséñala. Y Vaya el que foto, me hacía ¿no? la foto, la chica que me hacía la foto, era experta en, en escritores y filósofos. Se nota, y... se nota. Se, se nota que te sacó la No te faltó ponerte el dedito así, ¿no? En plan. Pero esa foto, claro, es que a ti te pasa, Sergio, que podías tener ahí 14 años o 32. Es claro. verdad, ¿eh? La verdad que. Ay, pero que aquí hay cosas, ¿eh? Que dicen ¿Cómo le gustan que... los besos? <risa> Muchas gracias. Sí, sí. <risa> Vale, eh, me gusta decir que soy Sergio Bezos porque soy un experto en besos. Es mi superpoder. ¿A que sí? <risa> Dice entre risas picaruelas. ¿Quién podría, ¿quién podría resistir, resistirse a esa mezcla de encanto y picardía? Hombre, claro, es que ¿quién podría? Ah. <risa> vale, dice, su estilo único y su mirada penetrante. La verdad que... Me gustan los besos que te hacen perder la noción del tiempo. <risa> Esos que son largos y apasionados. Cuidado, ¿eh? Pero también hay algo especial en un beso robado. <risa> Uno bueno. que te toma por, sobre, por sorpresa. ¡Uy! ¿Qué hace? ¡Sorpresa! <risa> Rubiales, de repente. A ver, también le hemos hecho, le he hecho una entrevista, a, sin saberlo tú, a Grison. Ya lo veo. Grison te enseña a hacer beatbox. <risa> Así se aprende. Pues esa foto es de un festival ahí de Gandía y yo Minino ahí. Estaba, ¿no? estaba Pinito de Córdoba. Estaba aquí, ahí eh. en Torrejón. Madre del amor y bolsa. Mira, también hay una entrevista a tu madre. ¿Ah, sí? Susana, la ah, madre de Grison. Qué susto, porque mi madre lleva muerta ocho años. La verdad es que digo, joder, como no haya sido por Ouija. Nada, pero hay, hay que... No lo sabía yo. Hay que informarse, Lala. Pero es Susana Griso, que tú no, no es tu madre, es Susana Griso. Vamos a parar un momento. Es un chiste, es un chiste. Ah, no, es un chiste, es un chiste. No vamos a parar un momento bien. porque... Se lo veo bien, ¿tú qué ibas a saber? No te Oye, es, falsa, es una madre es, falsa. Estaba, estaba... O lo pasé, esto no me, nadie me avisó de esto. Así nos acordamos de ella, joder. Hay que informársela. A ver, que ahora sí. cómo ponga la entrevista. Bueno, pues... Se sí, le, sí, es capaz de... Enfado, ahí ¿Yo qué voy a saber? Está. No hemos visto y hemos pensado, qué gracioso el mal rato que va a echar. <risa> ¡Qué malo! Ay. Se le muere la madre y le haces una revista a esta fe. <risa> pero, pero, es que así nos pero... acordamos de ella. ¿Tú qué vas a saber? Es bonito, es bonito, es bonito, es bonito. Al cielo, vale. Es bonito, es bonito. Joder, soy gente... Pero, ¿eh? pero es, eh, Susana Grison también, eh, mi, mi es madre, madre adoptiva ahora, sí. Sí, es perfecto. Venga, no, vamos, bueno, seguimos para... Buena madre adoptiva, ¿eh? Además que sí. <risa> bueno, sí, sí. Buena, buena mami, sí. Más afiliada de Socupa y todo. Te
Ha dicho, esta persona, esta persona. dicho tú que te saca un carnet, ya verás. <risa> Joder. Bueno, seguimos. Ver, ¿qué más hay? hay más cositas. ¿Te acuerdas de la, de la historia de amor de, que tú tenías con Pablo Motos? Cuando me habían hecho un, una fanfiction, ¿no? Una, una, fan, una, fan, una novela falsa. Broncotos, tenemos ya como nombre incluso de... Broncano Sipeo, y Pablo Motos. Broncotos. Broncotos. Sí, y hay también una persona... Botano que... también estaría guapo, ¿eh? ¿Cómo? Botano. Botano. <risa> botano me gusta. Botano, Motano. Ah, Botano, me gusta muchísimo. Motos y Broncano, Sí, botano. me gusta mucho. Pues aquí está la historia y hay un nuevo personaje. Que, ¿Qué personaje? Mira, por ejemplo, David Broncano con su sonrisa encantadora y su porte seguro se movía entre la multitud como un depredador acechando a la presa. Bueno. Había jugado su juego de seducción a la perfección durante todo el año, pero esta noche solo tenía eh, ojos para una persona importante, Marcos. ¿Qué Marcos? Él. ¿Y otra vez? Tú siempre. ¿Otra vez? Pero déjale ya vivir al chaval. Pero Marcos, que pero vais bonito, es una historia de amor. Vale, mientras no salga mi madre está todo bien. Que no, que no. Claro, es que no me habéis avisado. Sois unos sapos, ¿eh? claro, lo claro. digo de verdad. Estáis, cancela estáis cancelados para mí. Sí. Venga, va, y tenemos. ¿Qué personaje de tu serie favorita eres según pues, tu horóscopo? ¿Sabes? Por ejemplo, puede ser Jorge Sanz en El Inquilino. Hostia. ¿Te acuerdas de esa serie? Serie antigua, ¿eh? Que era como que eres un marciano, Jorge Sanz, es increíble. Sí, 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 sí. O la Yoli de los Serrano, o Resines. La Yoli de los Serrano. La Yoli, sí. ¿Quién es la Yoli? De la Yoli de física o química, perdón. ¿Pero ¿Quién es? Ah. La Yoli, Andrea, Andrea. Duro. Ah, claro. Sí. Sí, esto. O, por ejemplo, la prueba del pañuelo de Ricardo Castella. <risa> Que sí. sí, sí, sí. ¿Qué significa según el color? Claro, según el color que lleva. Sabes claro. cómo entra, pero luego cómo y sale. Y está azul y entonces es, pues está, pues está triste. ¿Estás triste hoy? Eso le va a interesar bastante a los jóvenes, creo. Sí. Claro que sí. <risa> ¿Estás triste hoy? Porque pone... Eh, no, hoy no es no ¿No? particular, ¿no? No, pues, pues, pues eh, esto no falla nunca, la verdad, pero bueno, eh, hoy sí. Pero a veces... Pues... Oye, por ejemplo, el horóscopo. Dime un horóscopo tú. ¿Tú cuál era? Eh, eh, yo soy Capricornio. Te lo estás inventando, tío. No, no. Capricornio. Es que ah, me vale, lío con Sagitario, que es mi hermano. Ah, venga, Capricornio. ¿No sabes en qué casa tienes a Venus? ¿En qué casa tengo a Venus? Sí, porque las casas, hay casas astrales, hay una casa que es eh, la casa del amor... La tiene, casa... tiene varias casas, ha acertado. <risa> <risa> pues tienes la casa del amor en la casa de Arradillas. ¿Qué significa eso? La casa del amor. Que voy a cenar bien, ¿no? Que... Lo vas a cenar muy bien, pues sí, efectivamente. Vale. Hay que vivir ideal para reflexionar y planificar tus movidas. Bueno, vale. Y ya para terminar este pedazo de revistón, ver, tendría ¿qué? que haber un póster. Uf. Claro, un póster. Póster desplegable, ¿eh? Póster desplegable, pero mira qué póster. Con la ¿eh? super pop, ¿eh? Es que mira, vais a flipar. Ya te voy a romper porque esto si no, mira. A tamaño natural. ¿Ves? Pero, sí, pero no, que es... un momento, ¿ese es el, cu el cuerpo de Pablo Montos? No, no. No creo, no creo, no creo. <risa> ¿No lo crees? Es bueno, imperdonable. ¿Eh? Pablo, tamaño... ¿Así, ¿Así de fuerte Pablo? Así Hombre, está. claro, se hizo... Pero si ya estaba fuerte cuando hizo la revista aquella, pero está más fuerte todavía el cabrón. Sí, claro. Está quedando con el liato puria y a veras, un día viene aquí y te mete dos puñetazos y lo toman por cola. Sí. Y se acaba la broma, ¿eh? Adiós. Oye, precioso, ¿eh? Es tamaño natural, real, ¿eh? Qué Joder, fuerte esto. Se acaba. esto ¿Por está... qué ya lo has dicho? ¿Tamaño natural de, de quién? De... <risa> Es verdad. ¿De ti? ¿Lo quieres para ti? Yo querría, querría, querría este cuerpo para mí, claro. Fíjate que poten... Mira qué dices, niño. Mira qué dices, ¿eh? Y mira qué sonrisa profide, ¿eh? Con eso, mira claro, que, claro. Mira, que, mira qué core, ¿eh? No, no, pues no, vamos. Ya quisiera yo. Pues ojalá está la revista y se va a poder vender martes sí, martes no. Eh... Martes sí, martes no. Sí. ¿Vale? Martes sí, martes no y, y ya está ahí. Me gusta mucho, Lala. Muchas gracias pues por nada, la propuesta pues, editorial. Gracias a vosotros, Lala, por vuestra ahí mierda. Ahora que me llevo toda esta mierda. Vale. Me voy, me Ahora voy. Ahora, Jules, en la retención.